Shalom Jumat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda lagi dalam membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Faith in Action, Iman Dalam Tindakan. Kita akan baca Ibrani Fasa 11 ayat 4-7 yang berbunyi demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan karena iman itu, Ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Saudara sekalian iman adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan karena iman. Kita harus hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Masalah boleh datang tapi kita bisa mengatasinya dengan iman. Alkitab Perjanjian Baru menulis kata pengharapan 85 kali. Kata kebenaran 230 kali. Kata kasih 258 kali. Tapi kata iman dicatat 558 kali. Ini menunjukkan iman adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Alkitab tadi berkata tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tetapi saudara tahu bahwa iman bukan hanya sikap batin, tetapi harus nyata di dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah pada hari ini kita akan mempelajari beberapa tokoh iman yang kehidupannya bisa menginspirasi kita. Yang pertama kita akan belajar dari Hubble tentang persembahan iman. Saudara sekalian, orang yang beriman adalah orang yang mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Sebab orang yang mengasihi pasti akan memberi yang paling indah kepada orang yang dikasihinya. Dan demikian juga dengan Hubble. Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah Allah mengindahkan atau menerima persembahan Habel karena orangnya hidupnya benar. Kita berkata dalam kejadian 4 bahwa Allah menerima Habel dan korban persembahannya. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi yang pertama-tama Tuhan lihat itu bukan persembahannya tapi orangnya. Orang yang hidup cinta Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, walaupun dia memberi, itu bukan yang terbaik. Atau itu bukan dilakukan dengan hati yang tulus, karena cinta yang murni kepada Tuhan. Saudara, menurut tradisi Yahudi, maka yang dipersembahkan adalah anak domba yang gemuk, bukan hasil tanah atau tanaman yang kurang baik. Seperti yang diberikan oleh kain. Nah ada ungkapan yang berkata, You can give without loving, but you can love without giving. Engkau dapat memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saya yakin orang yang hatinya telah dijamah oleh Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dia akan banyak bersyukur dan suka memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hatinya Jadi berkemurahan, generous. 
Seperti Sakius pemungut cukai yang suka mengambil keuntungan bagi diri pribadi setelah ketemu Yesus. Dia berkata, Tuhan orang yang telah kuperas, aku kembalikan uangnya empat kali lipat. Dan setengah dari hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Kenapa perubahan radikal itu terjadi? Karena orang yang mencintai Tuhan sadar bahwa materi, uang, harta bukan segala-galanya. Dan kalaupun kita memiliki materi, itu hanya ditujukan untuk memuliakan Kristus. Saudara sekalian, saya pernah mengunjungi beberapa gereja di pelosok-pelosok Kalimantan atau Sumatera atau pulau yang lain. Dan beberapa kali saya memperhatikan, Ada gereja yang walaupun kecil tidak terlalu besar tetapi eh, bagus bangunannya, asri sekali. Agak berbeda dengan lingkungannya yang lebih kumuh dan kurang terawat. Lalu kemudian saya tanya kepada gembala di sana, ini gereja kok bisa bagus ya padahal kan lingkungannya eh, kurang bagus. Dia bilang, oh kami disumbang oleh seorang pengusaha dari Jakarta namanya Pak Anu katanya. Nah pada waktu saya pergi ke pulau yang lain saya juga melihat bangunan gereja yang asri lalu saya tanya kepada gembalanya bagaimana Anda bisa mengumpulkan dana membangun gereja yang cukup bagus ini. Dia bilang oh ada seorang Jakarta yang memberikan sumbangan sehingga kami membangun namanya Pak ini. Dan ternyata nama yang saya dengar Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan adalah nama yang sama. Saya semula berpikir mungkin ada orang yang kebetulan namanya saja yang sama. Tapi setelah mendengar beberapa kali namanya disebut di berbagai tempat yang berbeda, saya berpikir bahwa ini adalah orang yang sama. Dan waktu saya satu hari ketemu dengan orang ini di Jakarta, saya bilang, Pak saya sudah sering dengar nama Anda di banyak kepulauan dan juga di pedesaan. Dia bilang, Pak saya ini pengusaha. Tapi satu kali saya sakit keras dan saya sadar kalau saya mati saya ini belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Kekayaan saya selama ini saya gunakan untuk diri sendiri. Jadi saya berkata Tuhan beri aku kesempatan. Kalau Tuhan masih memperpanjang umur hidup saya, saya akan bangun gereja sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Dan Tuhan berbaik hati kepada saya sehingga saya sehat. Dan sekarang saya melayani Tuhan dengan cara membangun gereja di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Saudara kita lihat di sini bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan mewujudkan kasihnya juga di dalam memberikan yang terbaik. Nah, di dalam Matius pasal kedua ayat 11 ketika Yesus lahir dan kemudian tiga orang majus datang kepada Yesus lalu mempersembahkan persembahan yang terbaik emas kemenyan dan mur Ada sikap yang pertama-tama mereka lakukan. Dikatakan demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan saudara. Bahwa orang majus ini tidak datang langsung memberi persembahan. Tapi mereka datang... Dan sujud menyembah. Sujud menyembah harus mendahului persembahan. Sikap hati kita sungguh-sungguh merendah. Dan memberikan yang terbaik. Karena kita sadar apa yang kita bisa berikan sebetulnya berasal dari dia. Kalau orang memberi persembahan tapi nggak mau sujud menyembah. Maka akibatnya dia merasa berjasa ketika dia memberikan persembahan. Dia rasa bahwa dia bisa menyumbang Tuhan. Ada orang memberi persembahan, Ananias dan Safira, malah mati, saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat itu bukan uangnya, tapi sikap hatinya. Loh, seluruh uang kita, harta benda itu kan milik Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk sementara waktu. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu adalah milik Tuhan... Yang harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka muncullah ketulusan dalam hati kita. Sehingga kita tidak merasa berjasa ketika kita memberi. Kita juga tidak merasa Tuhan berhutang kepada saya. Dan karena saya sudah menyumbang gereja. Maka kalau saya minta ini itu kepada Tuhan. Tuhan wajib mengabulkan doa saya. Tidak. Saudara-saudara. 
Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan minta yang terbaik, bukan emas dan perak, dia minta anak tunggalnya Ishak. Abraham rela menyerahkannya kepada Tuhan. Atau seorang wanita yang bernama Maria, ketika ketemu dengan Yesus, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu 300 dinar, kira-kira upah orang bekerja satu tahun. Tapi dia persembahkan seluruhnya, dia pecahkan botolnya, dia tuangkan ke kaki Yesus, diseka dengan rambutnya, sehingga bau semerbak memenuhi seluruh ruangan itu. Saudara, mari yang memberikan yang terbaik, bukan sisa, karena dia mencintai Tuhan. Kita juga harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10, Alkitab menunjukkan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga Karena pelit itu sama dengan menyembah berhala, yaitu berhala mamon. Nah karenanya mari kita belajar punya hati yang memberi. 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Orang yang memberi dengan tulus akan diberkati Tuhan. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Kan ada hukum tabur tuai yang Alkitab ajarkan. Dan saya mau bilang, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Saudara mungkin bilang, oh di masa pandemi saya tidak bisa memberikan persembahan seperti yang biasa saya lakukan. Saudara ingat. Siapa yang berhenti menabur, dia akan berhenti menuai. Tapi kalau masa-masa sulit, kita tetap menabur seperti isak di masa kekeringan. Dia tetap menabur, Tuhan memberkati dia. Sehingga dia mendapatkan keuntungan 100 kali lipat ganda. Bukan cuma 100%. Kalau 100% cuma 2 kali lipat. Ini 100 kali lipat ganda. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan, beriman dan memberi dengan tulus. Berkat Tuhan akan mengalir dengan dahsyat. Haleluya. Tokoh iman kedua yang kita pelajari adalah Henoh. Dan dari dia kita belajar tentang kesucian iman. Kita berkata Henoh adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Artinya dia hidup benar, dia hidup suci, dia hidup saleh. Berarti orang yang sungguh-sungguh beriman adalah orang yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kejadian 5 ayat 24 mencatat dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara sekalian, Heno itu hidup di tengah lingkungan yang bejat. Tetapi sebelum Tuhan menimpakan hukuman kepada orang yang tidak bertobat melalui air bah. Maka Heno diangkat hidup-hidup karena hidupnya berkenan kepada Allah. Saya percaya... Akhir zaman akan segera terjadi. Dimana ketika orang bertambah jahat, penghukuman Allah akan terjadi. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, hidup benar, akan diangkat menyongsong Kristus di awan-awan. Baru setelah itu, antikris akan merajalela dan hukuman Allah akan ditimpakan kepada antikristus dan para pengikutnya yang tidak mau bertobat. Karena itu mari kita mempersiapkan diri sebagai orang beriman untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Nah saudara sekalian menarik sekali di dalam tradisi Yahudi ada kitab yang disebut kitab orang jujur. The Book of Yasar yang juga dicantumkan di dalam kitab Yosua di Alkitab. Di sana dituliskan bahwa Heno itu orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dan mengajarkan perintah Yahweh kepada orang-orang sejamannya. Dan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan, satu kali ada kereta berkuda uh, turun dari sorga di depan orang-orang banyak itu ketika Heno sedang mengajarkan kebenaran, lalu dia naik kereta berkuda tersebut tapi tidak langsung ke sorga. Uh, dia terus pergi ke Padang, saudara sekalian, orang-orang masih mengejar sampai hari ke-6 
Dan hari ketujuh kereta itu terangkat ke sorga. Nah, kelihatannya peristiwa ini agak mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia di kemudian hari. Nah, tetapi saya mau menekankan ini. Iman itu bukan hanya menyelamatkan, tapi iman itu juga menguduskan. Sehingga kita seperti Heno akan menang atas godaan dosa walaupun lingkungan sekitar begitu jahat. Saya percaya bahwa pemenang bukan hanya orang yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi terutama bisa menolak apa yang dia tidak inginkan. Seorang pemenang sejati adalah orang yang bisa berkata tidak. Kalau kita tidak bisa bilang tidak maka kita akan jatuh di dalam dosa. Seperti misalnya Hawa ketika digoda oleh iblis dan berkata makanlah buah yang di tengah kamu akan sama seperti Allah. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak bisa menolak, dia tidak bisa bilang tidak. Kalau dia bilang no maka setan akan pergi. Tetapi dia makan buah itu jatuh dalam dosa dan dia berikan kepada Adam. Kenapa Adam tidak menolak kalau Adam berkata no? Maka dia akan tetap hidup kudus. Tetapi karena dia berkata ya, ya, ya. Maka Adam dan Hawa keduanya jatuh ke dalam dosa. Beda dengan Yesus. Ketika Yesus digoda. Tiga kali iblis menggoda dia. Ubah batu menjadi roti. Jatuhkan dirimu dari bait Allah. Nanti malaikat akan menatang kamu. Lalu sembah aku kata iblis. Aku akan berikan seluruh harta dunia. Yesus selalu menolak godaan iblis itu. Dan berkata, ada tertulis. Alkitab ngomong begini, aku tidak mungkin melakukan yang bertentangan dengan firman. Jangan pernah mencobai Tuhan. Karena itu Yesus menang. Ibrani 4 ayat 15 berkata, Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara sekalian berarti Yesus mengalami pencobaan sama seperti kita. Tapi dia menang. Karena apa? Dia menolak setiap godaan. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Nah menurut 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ada tiga godaan yang kita harus hindarkan dalam kehidupan kita. Saya bacakan ayatnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia. maka kasih akan bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kangkuan hidup, bukanlah berasal dari bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Jadi ada tiga godaan yang kita harus hindari. Yang pertama adalah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Hawa nafsu kita yang keinginannya, kemauannya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Nah ini harus dimatikan, harus ditinggalkan. Yang penting kita taat kepada firman dan jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Yang kedua adalah keinginan mata. Ini godaan iblis kepada Yesus. Kamu akan kuberikan semua yang indah yang kamu lihat asal kamu Sujud menyembah aku sekali. Saudara, gara-gara keinginan mata seringkali banyak orang pada masa kini pun melayani dirinya sendiri. Melayani kemauan iblis. Tapi Yesus berkata, sembahlah Allah. Jangan gara-gara keinginan mata kemauan diri sendiri yang dipuaskan. Tapi apa yang merupakan kemauan Tuhan itu yang kita ikuti. Ayub 31 ayat 3 di sana hamba Tuhan ini berkata, Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Saudara, godaan melalui mata ini sangat besar. Tetapi seperti Ayub mari kita berkata, Aku telah menetapkan syarat, mana yang boleh kulihat, mana yang tidak boleh kulihat. Dan kalau kita sungguh taat kepada pimpinan roh kudus, maka kita akan mengatasi Baik keinginan daging, hawa nafsu, maupun keinginan mata yang bisa menjatuhkan kita. Dan godaan yang ketiga adalah keangkuhan hidup atau kesombongan. Banyak orang jatuh dalam dosa karena sombong. Pada Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Lukas 18, ada orang farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah. 
orang farisi sombong sekali. Aku orang baik, aku suka puasa, kasih perpuluhan. Dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang ada di belakang itu. Tapi si pemungut cukai sadar bahwa dirinya banyak dosa. Dia pukul dadanya dan dia berkata, aku ini orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan tentang hal ini? Lukas 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, maksudnya orang farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, pada akhir zaman banyak sekali godaan dosa di sekitar kita. Tapi mari kita memilih untuk hidup berkenan kepada Allah. Hidup suci seperti henoh yang akan diangkat oleh Tuhan. Pada waktu kedatangannya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir. Tokoh iman yang kita perlu pelajari adalah Nuh. Dan dari Nuh kita bisa belajar tentang karya iman. Nuh adalah orang yang memberitakan kabar pertobatan kepada lingkungan sekitarnya. Dan mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam bahtera. Karena sebentar lagi Tuhan berkata, semuanya akan dibinasakan. Oleh air bah. Tapi mereka tidak percaya. Kecuali keluarga Nuh. Nabi Nuh dan istrinya tiga orang anaknya. Sem, Ham, dan Yafet. Tiga orang menantunya. Saudara tahu siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Dan saya percaya memberitakan kabar pertobatan. Dan memenangkan keluarga bagi Tuhan. Ini adalah karya iman yang kita harus lakukan. Saudara kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya. Ayo kita berupaya sedapat mungkin agar mereka sungguh-sungguh bisa menerima Kristus sebagai juru selamat dan tidak dihukum. Nah kita juga bisa melakukan karya lain untuk Tuhan. William Carey seorang misionaris pernah berkata, Expect great things from God. Attempt great things for God. Artinya harapkan perkara besar dari Tuhan. Tapi lakukan juga, upayakan juga perkara-perkara yang besar untuk Kemuliaan nama Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau kita jadi orang beriman yang cuma nonton saja. Lihat situasi yang ada. Tuhan ingin kita jadi history maker. Pembuat sejarah. Melakukan karya-karya yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nuh misalnya membuat bahtera yang begitu besar. Yang bisa diisi bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh binatang-binatang yang ada. Tradisi Yahudi mengatakan lima tahun dia bekerja bersama dengan keluarga membangun bahtera tersebut. Nah mungkin kita nggak perlu membuat bahtera tapi ada hal yang lain yang saudara bisa lakukan. Misalnya saudara bisa menciptakan lagu rohani yang bisa dinyanyikan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah itu karya yang kita bisa kerjakan? Atau saudara bisa membangun sebuah sekolah. Ya mungkin di pedesaan, di daerah-daerah yang masih sangat terbatas uh, unsur pendidikan di sana. Dan kita gunakan itu untuk membangun anak-anak, membangun masyarakat. Supaya pendidikan bisa mereka dapatkan dengan baik. Bukankah ini sebuah karya yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara dokter, saudara juga bisa memberikan pengobatan gratis bahkan. Di dalam bakti sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara insinyur, saudara juga bisa menggunakan kemampuan saudara. Misalnya untuk membangunkan gedung gereja atau sekolah Kristen dan sebagainya. Saudara sekalian, saya pernah pergi ke Amerika Serikat. Dan melihat sebuah tempat yang bagus sekali. Yang e, menunjukkan museum e, penciptaan. Ya ini dibangun oleh seorang Australia yang pindah ke Amerika namanya Ken Ham. Dan dia sangat menolak teori evolusi. Dan kemudian dia membuat uh, museum uh, penciptaan atau creation museum. Supaya orang-orang tahu bahwa ada Allah yang menciptakan segalanya. Terletak di negara bagian Kentucky. Di atas tanah 19 hektar Dan setiap tahun sebelum pandemi dikunjungi hampir 300.000 ribu orang. Dan tentu saja banyak orang terberkati melihat hal ini. Saya juga mengunjungi sebuah tempat lain masih di negara bagian yang sama. Yang disebut sebagai Ark Encounter. Kita bisa melihat Noah's Ark. Itu bahtera seperti yang dibangun oleh 
Nuh pada zamannya di William Stone, Kentucky. Di atas tanah yang jauh lebih besar, 128 hektar. Ya, biaya untuk membangunnya pada waktu itu kira-kira 1,5 triliun. Dibuka tahun 2016. Dan dalam jangka setahun dikunjungi oleh 1 juta orang. Saudara, karena baterai itu dibuat sesuai dengan aslinya. 155 meter panjangnya, 26 meter lebarnya, dan 16 meter tingginya dan terdiri dari tiga lantai dan kalau kita masuk ke dalamnya itu syarat sekali dengan berita-berita tentang Injil Yesus Kristus kalau dulu orang selamat karena bahtera sekarang satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus Saya juga digerakkan Tuhan untuk membangun sebuah museum Alkitab yang bisa menceritakan dari penciptaan dari kejadian Kisah nabi-nabi Tuhan terutama Yesus Kristus kelahirannya, karyanya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga dan kedatangannya kembali. Dan ini akan ditunjukkan di dalam sebuah museum modern sehingga orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab sekalipun ketika dia masuk ke tempat ini. Dia tahu bahwa Yesus adalah sang pencipta, penguasa dunia. Dan orang yang percaya tidak akan masuk neraka. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita membeli sebidang tanah yang cukup luas. Dan akan membangun uh, the journey ini. Dan biarlah kita sama-sama mendukungnya. Karena apa? Melalui karya iman ini. Lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal Yesus. Dan kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab. Bukan hanya lewat membaca Alkitab, tapi melihat kisah-kisah Alkitab dengan mata kepala sendiri. Ini doa saya, saudara. Mari kita melakukan langkah iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang hari ini mau berkata, saya mau belajar seperti Habel, memberikan persembahan iman yang terbaik. Saya ingin belajar seperti Heno, ingin memiliki kesucian iman. Dan saya ingin belajar seperti Nuh untuk melakukan karya iman. Kalau itu kerinduan saudara, saya mau berdoa. Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu, biar iman kami nyata di dalam tindakan, memberi yang terbaik, hidup suci, dan melakukan karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.